വെൽക്കം ടു ഡോക്ടർ ഷാനീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടർ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എന്താണെന്നല്ലേ പ്രോൺ സ്റ്റിക്ക് ഫ്രൈ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ റെസിപ്പിയാണ് പ്രോൺ സ്റ്റിക്ക് ഫ്രൈ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈഗർ പ്രോൺസ് ആണിത് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഒരു അല്പ സമയം ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് ചെമ്മീൻ എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഉണ്ട് കുടംപുളി ഇട്ട് വരട്ടിയ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തലയും വാലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇനി ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അല്പം കോൺഫ്ലവർ ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇത്രയുമാണ് നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരിക്ക് പകരം നാരങ്ങാ നീര് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അതുപോലെ അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലവറും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് ചെറിയൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലവറും ചേർക്കുന്നത് ഇത് വറുത്തെടുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഈ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരല്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി അരിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഇത് ലൂസാക്കിയെടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും എരിവോ പുളിയോ ഉപ്പോ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഈ ചെമ്മീനിൽ തേച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചോ ഇത് ചെമ്മീനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഞാനിവിടെ ഇത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചെമ്മീൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ മിനിമം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് വെക്കാം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് കുറച്ച് ടൈഗർ പ്രോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഈ ചെമ്മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റിക്കിൽ കോർത്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്റ്റിക്കിൽ കോർക്കാതെ വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാംബൂ സ്റ്റിക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഇല്ല എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ബാംബൂ സ്റ്റിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ
തവ വെച്ചതിന് ശേഷം തവ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ സ്റ്റിക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടൈഗർ പ്രോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരല്പം കട്ടി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ലിഡ് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഉള്ളിലൊക്കെ വേഗം തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും പക്ഷേ അങ്ങനെ തന്നെ അധിക നേരം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മൂടി വെക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടുകയില്ല ജസ്റ്റ് അത് വെന്ത പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് ഒരു സൈഡായതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തവ വെച്ച് മൂടിയിട്ടില്ല കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് തന്നെ വളരെ സ്ലോ കുക്കിങ്ങിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി പ്രോൺ സ്റ്റിക്ക് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരല്പം സവാളയും ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരല്പം കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയുടെ ഹാഫായിട്ടുള്ള ഒരു പകുതി കഷ്ണം മാത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പഴുപ്പെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള പീസസാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുറുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് വേറെ മസാല പൗഡറുകളോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെമ്മീൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലേവറും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മാത്രം മതി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ മസാല ചേർത്ത് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ടേസ്റ്റ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു രുചിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത തവണ ചെമ്മീൻ കിട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ടൈഗർ പ്രോൺസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ചെമ്മീൻ ഏത് സൈസിലുള്ളതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ചെമ്മീനൊക്കെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് അറിയിക്കുവാനും മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ